హై డియర్ స్టూడెంట్స్ టుడే చాప్టర్ శాతాలు పర్సంటేజెస్ ఓకేనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసే చాప్టర్ ఏంటి అంటే పర్సంటేజెస్ అండ్ బేసిక్ చాప్టర్ టోటల్ అర్థమెటిక్కి మనకి కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఉండే మ్యాథ్స్కి బేసిక్ చాప్టర్ ఏంటంటే పర్సంటేజెస్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ని చాప్టర్స్తో కూడా లింక్ అయ్యి ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ పర్సంటేజెస్ ఈ చాప్టర్ మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మిగతా చాప్టర్లనే అంత ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి మనకి మిగతా చాప్టర్లనే దీని మీద బేస్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ చాప్టర్ని మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే అంత మంచిది ఓకే సో పర్సంటేజెస్ శాతాలు క్వశ్చన్లో అది చాప్టర్ పేరులోనే ఉందమ్మా పర్సంటేజెస్ పర్ పర్సంటేజ్ పర్ మీన్స్ ఎవ్రీ సెంచరీ మీన్స్ హండ్రెడ్ పర్ మీన్స్ ఎవ్రీ సెంచరీ మీన్స్ హండ్రెడ్ దట్ మీన్స్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ వాట్ ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ప్రతి వందకు ఎంత శాతం అంటే మీనింగ్ ఏంటి ప్రతి వందకు ఎంత అని తెలియజేసేదాన్ని శాతం అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసా మీకు నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసా ఓకే ఈ ఆ ఎగ్జామ్లో ఒక స్టూడెంట్కి ఒక ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఓకేనా ఒక ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కండక్ట్ చేసా ఆ ఎగ్జామ్లో ఒక స్టూడెంట్కి అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చినాయి అయితే ఆ ఎగ్జామ్లో ఆ స్టూడెంట్కి వచ్చిన పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత ఎంత శాతం మార్కులు వచ్చాయి శాతంలో అడుగుతున్నాడు ఎంత శాతం మార్కులు వచ్చాయి మీన్స్ ఎంత శాతం వచ్చాయి అని అంటే శాతం అంటే మనం ఏం చెప్పాము శాతం అంటే ఏం చెప్పాం మనం ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ వందకి ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు మార్కులకు పెడితే మూడు వచ్చాయి కదా వంద మార్కులకి అదే ఎగ్జామ్ వంద మార్కులు కండక్ట్ చేస్తే ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో దానినే శాతం అంటాం శాతం అంటే వందకు ఎంత ప్రతి వందకు ఎంత అని తెలియజేసేదాన్ని ఏమంటాం అంటే శాతం అంటాం ఇరవై ఐదు మార్కులకు పెడితే ఇరవై మూడు వస్తే వంద మార్కులకు పెడితే నీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో దానినే శాతం అని అంటాం శాతంలో చెప్పాలి అంటే ఆ ఎగ్జామ్ని వంద మార్కులు పెట్టుంటే నీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో దానినే శాతంలో చెప్పడం అంటాం మరి ఇరవై ఐదుకి పెడితే ఇరవై మూడు వస్తే వంద మార్కులు పెడితే ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి ఎలా చెప్పగలుగుతాం మనకి వందలో ఇరవై ఐదులు ఎన్ని ఉంటాయి వందలో మనకి ఎన్ని ఇరవై ఐదులు ఉంటాయి అంటే నాలుగు ఇరవై ఐదులు ఉంటాయి కదా హండ్రెడ్లో మనకి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఉంటాయి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి పెడితే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి నీకు ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చాయి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ త్రీ వచ్చాయి అంటే టూ లెస్ అయినాయి కదా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్కి టూ లెస్ అయ్యాయి అట్లా మనకి హండ్రెడ్లో ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఉంటాయి అంటే టూ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ లెస్ అవుతుంది కదా టూ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ లెస్ అయిందంటే ఎయిట్ లెస్ అవుతుంది అంటే నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినట్టు నైంటీ టూ మార్క్స్ వచ్చినట్టు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ పెడితే ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే నీకు ఎంత శాతం మార్కులు వచ్చినాయి అంటే వందకు పెడితే అదే ఎగ్జామ్ నీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో దాన్నే శాతంలో చెప్పడం అంటాం దీని కండిషన్ ప్రకారం వందకు పెడితే నీకు తొంభై రెండు మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ నీకు ఎంత శాతం వచ్చినాయి అని చెప్పొచ్చు అంటే తొంభై రెండు శాతం మార్కులు వచ్చినాయని చెప్పొచ్చు మనం ఓకేనా దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా అర్థమైంది పర్సంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో శాతం అంటే అర్థమైంది కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇఫ్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఓకేనా ఎక్స్ బై వై ఈ ఎక్స్ బై వై ఇలా ఏదైనా మనకి నెంబర్ ఈ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని భిన్న రూపంలో ఉంది అంటాం ఎక్స్ బై వై రూపంలో ఉన్న దాన్ని భిన్న రూపం అంటాం ఏదైనా ఒక ఫ్రాక్షన్ వాల్యూని మనం పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఏదైనా ఒక ఫ్రాక్షన్ వాల్యూని పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి హౌ టు కన్వర్ట్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇన్ టు పర్సంటేజ్ ఎలా కన్వర్ట్ చెయ్యాలి మరి ఇఫ్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పర్సంటేజ్ మీన్స్ దట్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ హండ్రెడ్ దెన్ ఆటోమేటికలీ దట్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పర్సంటేజ్ ఓకే ఏదైనా ఒక ఫ్రాక్షన్ విలువను వందతో గుణిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ వాల్యూ అనేది శాతంలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దానికి మనం ఇప్పుడు సపోజ్ టూ బై ఫోర్ అనే వాల్యూ ఉంది టూ బై ఫోర్ వాల్యూ ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ దిస్ టూ బై ఫోర్ వాల్యూ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పర్సంటేజ్ హౌ టు కన్వర్ట్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ మ
okay any fraction value any fraction value how to convert it into sorry any percentage value how to convert it into fraction value edaina shatham roopamlo unna vilavanu భిన్న రూపంలోకి చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం భిన్న రూపంలో ఉన్న దాని శాత రూపంలోకి చెప్పినాం భిన్న రూపంలో ఉన్న దాని శాత రూపంలోకి చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి దాని వందతో గుణించాలి ఇప్పుడు శాత రూపంలో ఉన్న దాని భిన్న రూపంలో చెప్పాలి అంటే ఆ శాత రూపంలో ఉన్న విలువని వందతో డివైడ్ చేయాలి దీంతో వందతో భాగించాలి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి సపోజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఫ్రాక్షన్లో ఎంత ఫ్రాక్షన్కి ఈక్వల్ ఓకే రైట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూని హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుందమ్మా ఫైవ్ టైమ్స్ సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ హౌ మచ్ ఫ్రాక్షన్ వన్ బై ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ హౌ మచ్ ఫ్రాక్షన్ వన్ బై ఫైవ్ ఓకేనా రైట్ వట్ ఈస్ మీన్ బై పర్సెంటేజ్ ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ శాతం అంటే మీనింగ్ ఏంటి ప్రతి వందకు ఎంత నెక్స్ట్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ టు పర్సెంటేజ్ దట్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ హండ్రెడ్ then automatically that number is converted into percentage how to convert any percentage into fraction that percentage value is divided with 100 then automatically that frac that percentage value is converted into fraction okay next one most important values how to take how to take 10 percent of any value and how to take 1 percent of any value these are the most important values not only this chapter okay నెక్స్ట్ టోటల్ అథమెటిక్కే చాలా ఇంపార్టెంట్ హౌ టు టేక్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ హౌ టు టేక్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ సపోజ్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నెంబర్ ఉంది టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈస్ హౌ మచ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈస్ హౌ మచ్ హౌ టు టేక్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ హౌ టు టేక్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ you want 10% of 2400 2400 lo 10 percent value kavali okay how to take 10 percent of any value means in that value in that value from right side in that value from right side eliminating one zero in that value from right side eliminating one zero the remaining value is 10 percent of that value how to take 10 percent tell me how to take 10 percent from right side eliminating one zero the remaining value is 10 percent of that value same like as how to take one percent of any value how to take one percent of any value a will allow naina one percent will be a lot is how to take one percent of any value one percent means from right side eliminating two zeros from right side eliminating two zeros the remaining value is one percent of that number okay how to take one percent of any value from right side eliminating two zeros the re remaining value is one percent of that value so most important values how to take ten percent how to take one percent one percent ten percent means remove one zero from right side 1% means remove two zeros from right side. After removing zeros, the remaining values are 10% or 1% values. Per suppose, <coughs> per suppose, number is like this, 3456, 3456. How to take 10% of this value and how to take 1% of this value? Okay. మనకి ఏదైనా నెంబర్ ఈ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు జీరోస్ లేకుండా మనం జీరోస్ ఉంటే ఎలా చేయాలో చెప్పినాం జీరోస్ లేకుంటే ఎలా చేయాలి హౌ టు టేక్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ అండ్ హౌ టు టేక్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ మీన్స్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ వన్ డిజిట్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ వన్ డిజిట్ పుట్ ద డెస్మల్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ వన్ డిజిట్ పుట్ ద డెస్మల్ రైట్ సైడ్ నుంచి ఒక డిజిట్ వదిలేసి డెస్మల్ పెడితే ఆ టోటల్ వాల్యూని 10% పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ సేమ్ లైక్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ టూ డిజిట్ పుట్ ద డెస్మల్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ టూ డిజిట్ పుట్ ద డెస్మల్ దట్ వాల్యూ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సార్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ so how to take 10 percent of any value and how to take one percent of any value with zeros and without zeros okay clarity ga ardham ayinda so 10 percent of any value zeros unte ela teesukovali zeros lekapothe ela teesukovali okay